പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒരുമിച്ച് നടത്താൻ തിരക്കിട്ട് നീക്കവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കൂട്ടത്തോൽവികൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ടാണ് നടപടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്നാൽ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കാതെ ദേശീയതയും വർഗീയതയും അടക്കമുള്ള സ്ഥിരം അടവുകൾ പയറ്റി ജയിക്കാമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുൻപ് നടക്കേണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബി പിന്നെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന ഭയത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിലും സിക്കിമിൽ മെയിലും അരുണാചൽ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂണിലും മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബറിലുമാണ് സംസ്ഥാന ഭരണം കാലാവധി തീരുക ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കടുത്ത ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കർഷകരും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഭീമ ആർമിയും ബി ജെ പിക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇവിടങ്ങളിലുണ്ടായ കനത്ത തോൽവി മുന്നറിയിപ്പായി തന്നെ ബി ജെ പി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു വസുന്ധര രാജസിന്ധ്യ ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളടക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ബി ജെ പി പരാജയ ഭീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉയർന്നതിനാൽ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാന് വ്യക്തി പ്രഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തവണ ജയിച്ചു കയറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി രമൺ സിംഗിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമായതാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയാകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാൻ ഏറെ വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരും ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെങ്കിലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടന്നാൽ മോദിയുടെ തന്ത്രവും ദേശീയതയും കാശ്മീരും പാകിസ്ഥാനും വർഗീയതയും അടക്കമുള്ള സ്ഥിരം വിഷയങ്ങൾ മതിയാകും ജയിക്കാനെന്നാണ് ബി വിലയിരുത്തൽ അയോധ്യ വിഷയമടക്കമെടുത്ത് ബി ജെ പി വർഗീയത ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഇപ്പോഴേ ശ്രമിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ തെളിവാണ് ഒന്നിച്ചുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മറ്റു കക്ഷികൾ എതിർപ്പുയർത്തിയാലും തുടർ ഭരണത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന മോദി സർക്കാർ ഇത് അവഗണിച്ച് കടുത്ത തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളടക്കം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്